ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും അലീബ് കിച്ചണിൽ ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കൻ കടായി ധം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കടായി ചിക്കൻ ധം ബിരിയാണിക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് തക്കാളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒരു കിലോ ചിക്കന് അത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ മസാലകളും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഞാൻ ഈ ഉള്ളി ആദ്യം മിക്സിയിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഉള്ളി ഈ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുമ്പിൻ്റെ കടായി എൻ്റെ അടുത്ത് ചെറുത് വലുതില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ കടായിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഏഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചതുക്കിയെടുക്കാം നമ്മളെ മസാലകളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സി നിന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴുകി വെച്ച ഇറച്ചി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഫസ്റ്റില് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിന് ഞാൻ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല എണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ എണ്ണ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് എന്ത് മസാല അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഹാഫ് വേവായതിൻ്റെ ശേഷം മറ്റുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിലൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാന്ന് കുക്കായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെ ചിക്കനവിടെ ഹാഫ് വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ ഇങ്ങ് എടുത്ത് വെക്കണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഞാൻ ചിക്കൻ തേച്ച് ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചിക്കൻ മുഴുവനും എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഇത് ഞാൻ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഞാൻ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം മസാലയിലേക്ക് ഞാൻ മല്ലിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നല്ലതുപോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് മസാലകളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വാട്ടിയെടുക്കൽ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് കടായി ചിക്കൻ ധം ബിരിയാണിക്ക് ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എണ്ണ ഒഴിക്കാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മസാലകളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ കോരിയെടുക്കുന്നതാണ് ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഈ കടായിൽ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ കടായി ധം ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു കസിന് പറഞ്ഞാന്നതാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റംസാന് മുൻപ് അവരിത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോഴാന്ന് അവർ തയ്യാറാക്കിയാൽ അന്ന് എനിക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ 
അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മസാല നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ ഈ മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മസാലേൻ്റെ കളറൊക്കെ ഏകദേശം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞമ്മക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിന് ഈ എണ്ണയൊക്കെ ഈ മസാലയിലൊക്കെ പിടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഉള്ളി ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളറാക്കിയിട്ട് ഫ്രഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മൂവിയിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ടായി തോന്നുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബാലീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ വറുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനൊന്ന് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വറവായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ദം ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ കടായി ദം ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഉള്ളി ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇനി ഈ ഉള്ളീൻ്റെ മുക മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി വിതറി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ചോറൊന്ന് ദമ്മാക്കി കൊടുക്കാം ഈ കടായി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി വേറൊരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ മസാലക്ക് വേഗം ഒരു മടുപ്പ് വരും പക്ഷെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ മസാലക്ക് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മടുപ്പൊന്നും വരില്ല കുട്ടികൾക്കും വല്യാളും ചില ആളുകമാർക്കൊക്കെ മസാല തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം എൻ്റെ ഈ ചോറ് ഇവിടെ ദമ്മായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാനൊരു ഫോൾ പേപ്പർ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ കവർ ചെയ്യും അതേ ഒന്ന് ഇതിനെ മൂടി വെക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ഇനി ചെറിയൊരു കണലിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ദമ്മാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഈ പോയാലെന്നെ ഞാൻ അയക്കുന്നതാണ് ഇതെൻ്റെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറിനെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആ തൊട്ടടുത്തല കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് നമർത്താനും കമൻറ്റ്സ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബ്രക്കാ